Şeytan ayrıntıda gizli ya da şöyle daha doğru sanırım. Şeytan ayrıntıda boğar. Yüz kapılı bir saray düşünün. Normalde bir kapısı açık, 99 kapısı kapalı bile olsa akıl bu saraya girilebileceğini hükmeder. Ama eğer şeytan akla hükmederse ve heveslerimiz sarayı istemiyorsa bırakın bir kapıyı 99 kapısı açık ve sadece bir kapısı kapalı saraya bile girilemeyeceğini şeytan bize yutturabilir, bizi müşkilde boğabilir. Ehli sünnet bir Müslüman olmak, ateist olmak ve arasında bir şey olan hadis inkarcısı bir mümin olmak. Elbette daha pek çok ara form var ama ben bu üç temel grup üzerinden değerlendirme yapacağım. Bu üçü şu üç üzerinden düşünüp hüküm çıkarıyorlar. Hadisler, evren ve Kur'an. Şimdi bu videoda tartışılan hadislerden, ayetlerden uzun uzun örnekler verip izaha girişmeyeceğim. Bunu zaten işinin ehli insanlar yapıyorlar. Ben bu videoda sadece dışarıdan bir izleyici olarak bu üç temel grubun düşünce tarzını ve neden içlerinden ehli sünnet olanın vicdanlı ve mantıklı bir yol izlediğini deşifre etmeye çalışacağım. Hadisler, evren ve Kur'an. Bu üçünü ayrı ayrı videonun başındaki yüz kapılı saraylar gibi düşünmenizi istiyorum. Elbette kişiden kişiye açık kapıların sayısı değişebilir ama genel olarak benim gördüğüm şu. Ateistler, hadis inkarcıları veya ehli sünnet hiç kimse bu sarayların %99'una itiraz edemiyorlar ve delillerini çürütemiyorlar. Problem %1'lik kısımda. Ne demek istiyorum? Şimdi ilk olarak ateistlerin inkar ettiği, hadis inkarcılarının ve ehli sünnetin kabul ettiği Kur'an sarayını inceliyoruz. Bu kitabın %99'luk alanına kimse itiraz etmez, edemez. Yani recekten, gaybtan verilen haberler olsun. Meydan okumasına rağmen kimsenin benzerini getiremeyişi olsun, belagatı olsun, tevatürle nakledilişi olsun vesaire. %99'luk alan bu kitabın vahiy ve hak olduğunu haykırır. Ama %1'lik alan müşkildir. Yani anlaması biraz zordur. Görünüşte akla ters gibi gelen, hele de meal okuyan bir kişinin kafasını karıştırabilecek bazı ayetler olabilir. Peki hükümlere geçelim. Ehli sünnet ve hadis inkarcıları %99 alanın kendilerine verdiği güvenle bu müşkil kısımları aklı anlamıyor diye hemen Kur'an'ı inkara gitmez. O müşkil kısmı anlamaya çalışır ve orayı açıklamaya, izaha yönelir. Açıklayamasa bile inkar etmez çünkü sarayın 99 kapısı açıktır ve kapatılamamıştır. Ateist grupsa bu %1'lik alanı bahane edip Kur'an'ın tamamını inkar eder. Davasını ispat etmek için %99'luk kısmın delillerini çürütmesi gerektiğini ise pek düşünmez. Gelelim Evren Sarayı'na. Yine %99'undan herkes memnundur. Yani şu anda dünyaya geldiğimizi düşünün. İşte kuşların ötüşü, güneşin doğuşu, çiçekler, şuurlu ve zevk alabilen varlıklar oluşumuz vesaire. Ateistler dahil herkes bunları memnuniyetle karşılar. Evrenin her tarafını kaplayan düzen, ölçüler, sanat, güzellikler bize sani, alim, hakim bir ilahın olduğunu adeta haykırır. Ama evrenin de müşkil kısmı var. Yani mesela hastalıklar, musibetler, depremler de vardır ve akıl bunları ilk bakışta anlamakta zorlanır, müşkildir, izah gerekir. İşte ehli sünnet yine Kur'an'da olduğu gibi bu yüzde birden dolayı bütünü inkar etmez ve bunları anlamaya çalışır. Bütün bu hastalıkların, musibetlerin aslında hikmetleri olduğunu, evrenin yaratılış amacıyla uyumlu olduğunu izah etmeye çalışır. Ki bu izahlarla ilgili pek çok video inşallah kötülük problemi başlığı altında gelecek aylarda kanalımızda olacak. Hadis inkarcılarının takındığı tavır ise genel olarak ehli sünnet gibi bu yüzde biri izah etmeye çalışırlar ve doğrudan Allah'ı inkara yönelmezler. Ama şerleri Allah'ın yaratmadığı gibi ciddi tevhid ve kader problemleri yaşadıklarını da görebiliyoruz. Ateistler ise yine bu yüzde birlik alandan dolayı bütün evrenin ilim sahibi, rahmet sahibi, hikmet sahibi bir ilah tarafından yaratılıyor oluşunu inkar eder ve yüzde 99 alandaki delillere karşı gözlerini yumar. Neden böyle davrandıklarına videonun sonunda geleceğiz. Geliyoruz üçüncü saraya, sayı hadisler ve sünnet sarayı. Yine peygambere ait ve hak olduğuna dair %99'luk kısım delillerle dolu. İşte mütevaziliği, adaleti, dürüstlüğü tavsiye eden hadisler, komşusu açken tok yatılmaması gerektiği, anne babaya saygıyla ilgili hadisler, bugün bilimsel faydalarını keşfettiğimiz onlarca sünnet uygulaması, gelecekten verilen haberler, farklı kaynaklardan aynı haberlerin gelmesi gibi uydurmayla ortaya çıkmayacağına dair hem akli hem nakli delil dolu bir %99. Ama yine yüzde birlik müşkil kısım var. Peki ehli sünnet yine benzer duruşa sahip. Kur'an'dan sünnetin otorite olarak kabul edilmesi gerektiği ile ilgili ayetleri de nazara alarak hadisleri inkarı seçmez. Hadis inkarcıları ise bu kez tutarsız tarafta ve yüzde bir yüzünden inkara gidiyorlar. Yani en basitinden 
Hazreti Hızır'ın bir çocuğu öldürmesiyle ilgili ayeti, müşkil diyebileceğimiz bir ayeti, kelli felli izaha giren bu grup, söz konusu bir keresinde peygamberimizin namazda önünden geçen çocuğa beddua etmesiyle ilgili hadis olunca doğrudan inkara gidiyorlar ve bu gibi yüzde birlik müşkil hadisleri bir araya getirerek bütün hadis sünnet kurumunu otorite olmaktan azlediyorlar. Ve böylece Kur'an'ı 2000'lerin modern insanların itiraz etmeyeceği şekilde bükmeleri çok daha kolaylaşıyor. Şunu çok net görüyoruz. Ateistlerin Kur'an meali üzerinden bazı ayetleri yaptıkları saldırılarla, hadis inkarcılarının hadis mealleri üzerinden bazı hadisleri yaptıkları saldırıların metot olarak ve düşünme yöntemi olarak hiçbir farkı yok. Ve her ikisi de kendi bakışlarına göre kapalı bir kapı yüzünden 99 kapısı açık saraya girilebileceğini inkar ediyorlar. Sonra şunu sordum kendime. Neden peki bu yüzde birlik kısım var? Yani Allah yüzde yüz de yapabilirdi. Neden bu müşkil kısımları bırakmış? Elbette pek çok hikmetleri olabilir ama benim burada bulduğum şu. Olay aslında tam da bu arkadaşlar. Yani o dağların yüklenmekten çekindiği, ene dediğimiz o benlik ilahını anlayıp ona kul mu olacak yoksa kendini ilah mı sanacak? Bence bir kişinin cennet veya cehennem ehli olmasını en temelde bu çatal belirliyor. Yani ben ilah mıyım yoksa ilahın kulu mu? Allah ve emirleri veya hakikat diyelim sadece menfaatlerimize ve modern anlayışlarımıza uyduğunda kabul edilen bir şey mi? Eğer öyleyse ilah Allah değil menfaatlerimiz ve modern anlayışlarımız olur. Yoksa %99'luk kısmında apaçık delillerini gördükten sonra %1'lik müşkil kısmına teslim olduğumuz bir şey mi? Akıl işlevini kul olarak mı görüyor, ilah olarak mı görüyor? İşte bunun ortaya çıkması için aklın da aciz kaldığı kısımlar lazım. Ve o %1'lik müşkil alan aklımızı, heveslerimizi, kendimizi yani ilahlaştırıp ilahlaştırmadığımızı ortaya çıkarıyor. Kendi kendime şunu diyorum hep, sen sen ol. %99 alanda binlerce delillerini gördüğün bir hakikatin %1'lik müşkil kısmına rastladığında inkara sapma. Sen ilah değilsin, anlamadığın şeyler de olacak. O modern algılarına ters gelen ayetler, olaylar, hadisler olacak. Ya bir tevili ya bir tabiri vardır de inkar etme. Yeni hikmetlerini araştır. Zaten bunu anladığında hayat bu hikmetleri bulmaya çalıştığın bir yolculuğa döner. Her açtığın kilitte imanın ziyadeleşir ama kilitleri açamadığın zamanlarda seni inkara yönlendiren şeytana önce %99 alandaki delilleri çürütmesi gerektiğini söyle. Çünkü saraya girilemeyeceği iddiası ancak bütün kapıların tek tek kapatılmasıyla ispatlanabilir. Müzik